Good morning, dear children. Welcome back to e-learning zoology class. We have been discussing about uh, the beautiful lesson. We are discussing about what evolution. Yes, evolution means the gradual change. Anything that takes place gradually. And uh, it is evolution we have discussed. So, uh, in the last class, we discussed about the origin and the evolution of life we discussed. Am I right? And continuation of that, we are going to deal with variation today. And what are the other things that are related to the origin of life? Origin. How life existed in this world. Okay, before starting the class, we will pray and start. A loving Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day. Lord, help us to understand this lesson without any trouble. In Jesus' name we pray. Amen. So children, variation. What is variation? Variation, what is it? Verupadu. Verupadu. What is Verupadu? Where it takes place. It is a sexual reproduction. Which involves meiosis. Meiosis abdingradu cell division le irkra or type. We have got two types of uh, uh, cell division children. One is this meiosis and the other one is mitosis. Mitosis abdingradu enana it is a multiplication division. Okay, multiplication, division. This multiply yangu. cell 1, 2, 4, 8, it will multiply it. This mitosis cell division that takes place in the autosomes, the body cell, somatic cell, in the cell division. In the meiosis, this takes place in the germinal cell. This is germinal cell, sex cell, gametes, gonads. This is the meiosis. Okay? So, variation is nothing but the sexual reproduction which involves meiosis. That helps in recombination of genes. Gene recombine pandradhukku meiosis vadhiya irkudhu. Yeppo... During the gametic fusion, gametes fuse agumbodu. This particular process is taking place. Gamete fusion, yepo nadako. Gamete fusion that takes place in during the fertilization. What is fertilization, children? Uh, the fusion of sperm and the ovum. So, the sperm that meets the ovum, egg, and the tail part gets cut and the sperm head part that gets inside, penetrated inside the ovum, egg, ing fuse aido. So, sperm o egg fuse agradhuk peerudha, fertilization process in solro liya. Ippo, in the gametic fusion adha, fertilization. So, recombination of Genesis, recombination of genes that takes place during the fertilization process. Okay, during gametic fusion. Now, this leads to the differences in the phenotype of the offspring from its parents. We know very well that the sperm comes from the father. Okay, male parent and the ovum that comes from the mother parent. Now, 50% of character is from father and 50% of character is from the mother. Okay. So, this leads to the phenotype. Phenotype na in the external characters. What is the external characters? Brown eyes from ear lobe on the oti trick the free ear lobe muk on the chappa yarkada sharp parka idala path or an e 
கண்டுபிடிக்கிற கேரக்டருக்கு பேர் தான் ஃபீனோடைப்பிக்கல் கேரக்டர்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அம்மா கிட்டே இருந்தும் அப்பா கிட்டே இருந்து வர காம்பினேஷன் ரெண்டையும் சேர்ந்து ஒரு புது காம்பினேஷனாக அல்லது எது வந்து டாமினேட் பண்ணுதோ அந்த கேரக்டர் ஒன்று அப்பாவுடைய மூக்கு அம்மாவுடைய காது இல்லை இந்த மாதிரி எது டாமினேட் ஆகி வெளியே தெரியுதோ ஸோ திஸ் லீட்ஸ் டு த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ஃபீனோடைப் ஆஃப் தி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரம் இட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் கால்டு வேரியேஷன் இதை தான் வேறுபாடுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அம்மாவோடது அப்பாவோடதுலேருந்து புதியதாக வேறுபட்டு காணப்படுவது குழந்தையிடம் ஸோ திஸ் இஸ் வேரியேஷன் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த டேர்ம் வேரியேஷன் சரி இப்போ வேரியேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் இட் இஸ் அகெயின் இட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் ஃபவுண்ட் அமங் தி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷஸ் இது என்னென்னா இப்போ ஒரு மல்லி செடி வைக்கிறோம் மல்லி செடியை கட் பண்ணி வைக்கிறோம் அது வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷன் அதுக்கு வந்து இது இருக்கா சீடு இருக்கா பார்த்தா இல்லை இது வெஜிடேட்டிவ் பட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் ஸ்பீஷியஸ் தான் யார் ஹியூமன் பீயிங் சேம் ஸ்பீஷியஸ் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பீஷியஸ் தான் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களா அம்மா அப்பா சேம் தான் ஆனால் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்களான்னா இல்லை இல்லை அண்ணன் வேறு மாதிரி இருப்பான் தம்பி வேறு மாதிரி இருப்பான் கேரக்டர் கூட அண்ணன் வேறு மாதிரி கேரக்டர் தம்பி வேறு கேரக்டர் இல்லை அப்போது இந்த டிஃப்ரென்ஸு தட் இஸ் ஃபவுண்ட் அமாங் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஸ்பீஷியஸ் இஸ் அகெயின் வேரியேஷன் ஓகே அண்டு சேம் பேரண்ட்டு தான் இல்லையா அண்டு திஸ் வேரியேஷனுக்கு எது ரா மெட்டீரியல் அப்படின்னா this is variation and it plays a vital role as a raw material and that plays an important role in evolution ipdi ver pattu ver pattu ver pettu varadunala kadaisiyaga varumbodhu or parinama valarchila vithyasamana species aga maarikondathu modern a kai therndha okay and this evolution illana அல்லது வேரியேஷன் இல்லைனா எவல்யூஷன் இல்லை வேரியேஷன் இல்லைனா இங்கே வளர்ச்சி புதுசு புதுசு புதுசாக நியூ கேரக்டர்ஸ் எவல்யூஷனுக்கு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை கரெக்டா அண்ட் இதிலேயே டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் வீ ஹேப் ஒன்று என்னதுன்னா சொமேட்டிக் வேரியேஷன் இன்னொன்னு ஜெர்மினல் வேரியேஷன் சொமேட்டிக் வேரியேஷனுங்கிறது that takes place in the body cells children in the autosomes adula nadai petra adu somatic variation apram this is not inheritable or generation lende innor generation ku idu pogadu eppadi na idu kandupidikiradha na okay enakku vande poite iruken enakku kai accident aayiduchu kai complete a eduka vendi aayiduchu so enode paadi kai poiduchu okay va and i am getting married இப்போ என்னோடய ஜென்ரேஷனில் வந்து என்னுடைய பிள்ளைங்க என்னுடைய பேர பிள்ளைங்களுக்கெலாம் கை இல்லாமல் பார்ப்பாங்களா அப்படின்னா இல்லை 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 இட் இஸ் நாட் இன் இட் இஸ் நாட் இன்ஹெரிட்டபிள் ஏன் அப்படின்னா இந்த சேஞ்ச் த டேக்ஸ் ப்ளேஸ் இன் த பாடி செல்ஸ் ஸோ பாடி செல்ஸில் நடக்கிற சேஞ்சஸ்ஸு வில் நாட் கேரீடு ஓவர் கேரி ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் and it it is occurred due to the environmental factors environmental factors moolama nadakkira changes eppome genetic ku kadaiyadu adu oru paramparai lerndu inoru paramparai ki pogadu okay but innon enna na germinal variation germinal variation ngiradu it is produced in the germ cells idu gonads ana germ cells nu paathom edhila gonads female ovary மேலு டெஸ்ட் இஸ் த கொனாடலி அங்கே நடக்கிறது தான் இந்த ஜோமினல் வேரியேஷன் பட் இட் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு தி அதர் ஜென்ரேஷன் அண்ட் இட் இஸ் மே பி ப்ரெசன்ட் இன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் அண்ட் மே அக்கர் சடன்லி ஓகே ஒருவேளை இது முன்னோர்கள் கிட்ட இருந்து வர கேரக்டராக இருக்கலாம் அல்லது திடீர்னு தோன்றுகிற கேரக்டராக இருக்கலாம் ஆனால் திஸ் கேன் பி பாஸ்ட் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஸோ திஸ் இஸ் டெர்மினல் சாரி ஜோமினல் வேரியேஷன் இப்போ இந்த ஜெர்மினல் வேரியேஷனையே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இன்னொன்று டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்மால் வேரியேஷன்ஸ் 
that uh, occur among uh, individuals of the population and they occur uh, by gradual accumulation in the population that is changes is like this accumulate it is like this same this same this same this same it is like this the dear matram peru vadu da germinal variation yeah, germinal variation la continuous variation okay ipo enna la kedu example na skin color appra height and weight of an individual appra color of the eye idu moonume ஜெர்மினல் வேரியேஷனில் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னா இந்த குழந்தையோட கலரு பொறுத்தது ஒன்று அம்மாவோட கலராக இருக்கலாம் இல்லைனா அப்பாவோட கல கலராக இருக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டு பேரோட கலரும் சேர்ந்து வரலாம் ஹைட் அண்ட் வெயிட்டு அம்மா மாதிரியே ஹைட்டாக இருக்கான் அம்மா மாதிரியே வெயிட்டாக இருக்கான் இல்லை அப்பா மாதிரியே ஹைட்டு அப்பா மாதிரியே வெயிட்டு இப்படியும் இருக்கலாம் இதுவும் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் தான் அண்ட் கலர் ஆஃப் தி ஐ அம் கலர் ஆஃப் தி ஐன்னு போது ஐ பால் கலர் சொல்லலாம் ப்ளூ கலரு ப்ரௌன் கலரு பிளாக் ஐ பாலு இது எல்லாமே இட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஜெர்மினல் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இது ஒரு ஒன் டூ மார்க்கு கொஸ்டனில் உங்ககிட்ட கேட்கலாம் அண்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனாக என்னென்னா இட் இஸ் அ சடன் சேஞ்ச் இப்போ இது என்னது அக்யூமுலேட் ஆகிற சேஞ்சுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஆனால் இது திடீர்னு ஒரு நடக்கிற சேஞ்ச் அப்போ இட் அக்கர்ஸ் இந்த ஆர்கானிசம் டியூ டு மியூட்டுவேஷன்ஸ் மியூட்டுவேஷன்ற வார்த்தையை நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னதுன்னா திடீர் மாற்றத்தை பே மாற்றத்துக்கு தான் மியூட்டுவேஷன் சொல்லணும் அண்ட் தே டூ நாட் ஹாவ் எனி இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம்ஸ் இன்டர்மீடியேட் ஃபார்ம் இதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லான்னா ஷார்ட் லெக்டு ஆன்கான் ஷீப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதனுடைய காலை குட்டையான கால் தான் இப்படிப்பட்ட ஆடுகள் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அவங்க அம்மா அப்பாலாம் நெட்டையாக இருந்திருப்பாங்க கால் நெட்டையாக தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இதுகளுக்கு திடீர்னு குட்டை கால் வந்துருச்சு அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஹியூமன் பீயிங்கில் சொல்லணும்னா சிக்ஸ் ஆர் மோர் டிஜிட்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் அது என்னதுன்னா நமக்குலாம் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் தானே இருக்குது ஒரு சிலருக்கு இங்கே சிக்ஸ்த்து ஃபிங்கர் ஒன்று டெக் ஹெக்ஸா டாக்டைல் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கே ஒரு குட்டி ஓண்டு ஃபிங்கர் ஒன்று வரும் அது ஆஃப்கோர்ஸ் இது வெஸ்டீஜியல் தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டுமே வெஸ்டீஜியல் ஆர்கனு அதனால் எந்த யூஸும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா ஆனால் திடீர்னு அவங்களுக்கு அந்த சேஞ்ச் ஒன்று நடந்திருக்கு மியூட்டுவேஷன் மூலமாக ஓகே ஸோ தட் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இன் ஹியூமன் பீங் சரி இப்போ இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் ஜெர்மினல் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனை இந்த தியரியை கண்டுபிடிச்சது மியூட்டுவேஷன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா இட் இஸ் ப்ரப்போஸ் பை டிவ்ரீஸ் இஸ் ப்ரப்போஸ் பை ஹூம் டிவ்ரீஸ் இட் இஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு வேலை உங்களுக்கு எங்கே கூட இருக்கு தெரியுமா கேட்கலாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கூட இதை கேட்கலாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் தென் வேறு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மியூட்டுவேஷன் அண்ட் வேரியேஷன் இது ரெண்டுத்துக்கும் மியூட்டுவேஷனுக்கும் வேரியேஷனுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது தொடர்பு இருக்குது அப்படி கேட்டிங்கன்னா தேர் தீஸ் ஆர் த டூ ஈவெண்ட்ஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ் இன் த process of evolution process of evolution இது ரெண்டுமே இடம் பெற்றிருக்கிறது மியூட்டுவேஷன் வந்து எது மூலமா வருதுன்னா இட் இஸ் டியூ டு தி இரஸ் தவறுகள் இரர்னா தவறுகள் தட் இஸ் அக்கரிங் இந்த டிஎன்ஏ டியூரிங் ரெப்ளிகேஷன் ஆர் எக்ஸ்போஜர் ஆஃப் யூவி ரேஸ் யூவி ரேஸ்க்கு இது படும் பொழுது வெளிப்படும் பொழுது திடீர்னு நடக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லைனா ஒருவேளை கெமிக்கல்ஸ்க்கு இது எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது ஒன்று யூவி ரேஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அல்லது கெமிக்கல்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்பொழுது ஓகே இது நடக்குது அண்ட் மியூட்டுவேஷன் லீட்ஸ் டு வேரியேஷன் மாறுபொழுது இந்த இந்த சடன் சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா திடீர் மாற்றம் வேறுபாட்டுக்கு வழிவகுக்கிறது and this brings about changes in the single individual or tani individual ah kuda irukalam but it takes place okay now coming to the paleo botany paleo botany abina enna na it is derived from the greek word paleon abina old nu artham idu romba palasu botany abina the study of plants nu solranom illaya appo old method of study of plants is called paleo botany and it is a greek term idu or one mark la kekalam alladhu two mark layum kekalam 
சரிப்பா இப்போ இதனால் என்ன பயன் இது தேவையான நமக்கு இப்போது ஃபாசில் இல்லை அப்படின்னா எவல்யூஷனில் தேவையான ஆமாம் ஆமாம் அது ரொம்பவே தேவை ஏன்னா இட் இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் பேலியன்டாலஜி த டீல்ஸ் வித் த ரெக்கவரி அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் த ஜியாலஜிக்கல் பாஸ் நம்மளுடைய உலக தோற்றத்திலேயே பூமிக்கு அடியிலேயே இப்படி பொதஞ்சி இருக்கிற பிளான்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி திரும்பவும் எடுத்து ரெக்கவர் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு இந்த பேல்யூ பாட்டனி ரொம்ப 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 ரொம்பவே முக்கியமானது இப்போது பிளான்ட் ஃபாசில் அப்படின்னா இட் இஸ் அந்த ப்ரிசர்வ்டு பார்ட் ஆஃப் அ பிளான்ட் அண்ட் இட் ஹஸ் டைட் லாங் பேக் நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பிளான்ட் பார்ட் செத்து போச்சு அண்ட் தேட் ஃபாசில்ஸ் மே பி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் இம்ப்ரெஷனாக இருக்கலாம் அண்ட் தேட் மே பி ஹண்ட்ரட் டு மில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கலாம் majority of the plant fossils they are disarticulated parts of the plants inge odanj 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 poi irukra pagudhigala eduthu rare to find plants to be preserved as whole eppome or plant apdi mulu plant ave or mulu chediyave preserve panna mudiyuma na illa preserve panna mudiyad onnu branches odanj irukku adula irukra pookal thaniya keela uvindu kedakum udirndu irukku ilegal thaniya irukku adella thani 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 thaniya eduthu ena irukalam ஃபாசிலாக மாறி இருக்கலாம் படிவங்களாக மாறி இருக்கலாம் சரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் இது மூலமாக என்னப்பா என்ன பயன்பா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தி த்ரோ லைட் ஆன் ஃபைலோஜெனி அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் எப்படி உருவாச்சுது பிளான்ஸ் எப்படி உருவாச்சுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு வழிவகை செய்கிறது ஃபாசில் பிளான்ஸ் கிவ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் அப்ரோச் டு பிளான்ட் கிங்டம் ஆமாம் பிளான் கிங்டம் எப்படி உருவாச்சுதுன்னு பார்க்குறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகுது ஃபாசில்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃபாசில் பிளான்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் டிஸ்கிரிப்டிவ் அண்ட் கம்பேரட்டிவ் அனாட்டமி டு டிஸ்கிரைப் அண்ட் டு கம்பேர் ஃபாசில் பிளான்ஸ் ஆர் வெரி 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 ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ தீஸ் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் கேஸ்பர் மரியா வான் Von Sternberg அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் பேலியோ பாட்டனி பிட்வீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி எயிட் ஹி வாஸ் பார்ன் இன் யூரப் அண்ட் ஹீ எஸ்டாப்ளிஷ் த பொஹீமியன் நேஷனல் மியூசியம் இன் பெராகுவே அண்ட் இட் இஸ் டீம்டு டு பி ஃபவுண்டர் ஆஃப் த மாடர்ன் பேலண்டாலஜி ஸோ ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் பேலண்டாலஜி கேஸ்பர் மரியா ஓன் ஸ்டர்ன்பர்க் சில்ட்ரன் திஸ் இஸ் Again, one, one mark question or it is a two mark question, you mark it. And Birbal Sahani, he is the father of Indian paleobotany children. You are the father of paleobotany. And India, India is the father of India. That's why he is the father of India. He is the father of Birbal Sahani. So he is uh, uh, named or he is called as the father of Indian paleobotany. Between 1891 and 1891. on uh, 1949 he presented his research paper on two different areas one is the anatomy and morphology of uh, paleozoic ferns and the fossil plants of the indian uh, gondwana formations in the rend talaippugal kida ivar paper present pannaru what is fossilization what is fossilization the process of formation of fossil in the rock in the padivangal paaraigalla padindu irukkira process uruvaakkathukku fossilization nu sollanum common method of fossilization sollumbodhu petrifaction is the first method mold and cast is the second method carbonization is the third method preservation is the fourth method compression is the fifth method and infiltration is the sixth method okay ivvalavo itana method irukku fossilization enadhu ipdi ella chedigal vande preserve aagalam padivangala maaralam appdinu solludhu petrifaction uh, minerals like silica uh, they slowly penetrate in and replace the original organic tissue and forms a rock like fossil enadna silica abingra mineral ipo oru chedi vandu saagudhu 
சரியா அதனோட சாஃப்ட் பார்ட்டெல்லாம் அழுகிரும் அது உள்ள சிலிக்கா போய் உட்காந்துரும் பெனிட்ரேட் பண்ணி ஊடுருவி போய் உட்காந்துரும் அது ஹார்ட் பார்ட்டாக மாறிடும் அண்ட் தேட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த ப்ரிசர்வ்டு ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் பார்ட்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் போன்ஸ் அண்ட் வுட் ஃபாசில்ஸ் ஆர் பெட்ரிஃபைட் லைக் திஸ் ஒன்லி ஓகே வுட் ஃபாசில்ஸ் இப்படி தான் உருவாகியிருக்கு போனும் அப்படி தான் உருவாகியிருக்கு அப்போ போனுக்குள்ள போன் மேரோ இருக்காது இந்த சிலிக்கா தான் உள்ளே போய் உட்காந்து ஹார்டாக மாற்றி வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் பெட்ரிஃபேக்ஷன் மோல்ட் அண்ட் காஸ்ட் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலி ரிப்ளிக்கா ஆஃப் த பிளான்ட் ஆர் தி அனிமல் அண்ட் தட் இஸ் ப்ரிசர்வ்ட் இன் த செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து புதஞ்சிருச்சு செடிமெண்ட் ஆகிடுச்சு அண்ட் தட் இஸ் டிசால்வ் பை தி அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டர் அண்ட் தே லீவ் த ஹாலோ டிப்ரெஷன் கால்டு த மோல்டு மோல்டு எம்ஓயுஎல்டின்னு சொல்லணும் இதுதான் முழு பகுதி ஆனால் இது உள்ள தண்ணி போயிடுச்சு உள்ள தண்ணி போயிட்டு இங்கே ஹாலோ டிப்ரெஷன் காலியான பகுதி ஆயிடுச்சு காலியான பகுதியாக இங்கே வந்து ஒரு உருவத்தை அல்லது ஒரு ஷேப்பை உருவாக்கி வச்சிருக்கு ஸோ இட் ஷோஸ் தி ஒரிஜினல் ஷேப் பட் டஸ் நாட் ரிவீல் தி இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரிஜினல் ஷேப் இதில் இருக்கும் ஆனால் இது உள்ளே என்ன இருக்குதுன்றது தெரியாது ஏன்னா மினரல்ஸ் அண்ட் செடிமெண்ட் தட் ஃபில் த ஹாலோ டிப்ரெஷன் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் த காஸ்ட் இந்த காலியாக இருக்குல்ல காலியாக இருக்கிறதுக்குள்ளே மினரல்ஸ் போய் உள்ளே போய் உட்காந்துக்கும் செடிமெண்ட்ஸ் போய் உள்ளே போய் உட்காந்துக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் மோல்ட் அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் கம்மிங் டு த ப்ரிசர்வேஷன் ப்ரிசர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒரிஜினல் ரிமைன்ஸ் தட் கேன் பி ப்ரிசர்வ்டு இன் ஐஸ் ஆர் ஆம்பர் ட்ரீ சாப் ஆம்பருங்கிறது ஒரு விதமான எறும்பு ஓகே அது என்ன பண்ணுதுன்னா எறும்பு குடு ட்ரீ சாப்புக்குள்ள ட்ரீலேயும் இப்போ நமக்கு எப்படி ரத்தம் இருக்கு அதே மாதிரி ட்ரீக்கு தண்ணி இருக்குல்ல அது உள்ள போய் உட்காந்துக்கும் ப்ரிசர்வ் ஆயிடும் அப்படியே ஐஸ்ல ப்ரிசர்வ் ஆகுறது என்னன்னா என்டையர் பிளான்ட்டே உள்ள போய் உட்காந்து ப்ரிசர்வ் ஆயிடும் ஐஸ்குள்ள ஃப்ரோஸ் ஆயிரும் இப்படி தான் இந்த ப்ரிசர்வேஷன் மாதிரி தான் நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே டைனோசரோடைய இதை வந்து அப்படியே ப்ரிசர்வ் டைனோசரோடைய முட்டையை கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த டைனோசரோட முட்டையை கண்டுபிடிச்சி அதை இன்குபேட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு டைனோசர் வந்தது மாதிரி ஒரு ஜுராசிக் பார்க்குன்ற ஒரு பெரிய மூவியே எடுத்து வச்சுருக்காங்க எப்படின்னா இந்த இது தான் இந்த ஐடியாவில் தான் ஓகே அண்ட் நிறைய உயிரினங்கள் பட் இப்போ செத்து போயிருக்கோம் பட் அப்படியே ப்ரிசர்வ் ஆகியிருக்கு கெட்டு போகாத படிக்கு ஏன்னா அதான் ஃப்ரோசன் ஃபார்மில் இருக்குல்ல ஐஸ் தானே ஃப்ரீசரில் வச்சா நமக்கு எவ்வளோ நாள் அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரியாக்கும் இது ப்ரிசர்வ் ஆகி இருக்கு ஓகே ஸோ தே ப்ரொடெக்ட் தி ஆர்கானிசம்ஸ் ஃப்ரம் டிகே அண்ட் என்டையர் பிளான்ட் ஆர் தி அனிமல் இஸ் ப்ரிசர்வ்ட் இன் திஸ் வே ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரிசர்வேஷன் கம்ப்ரெஷன்னா அப்படியே கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது இப்படி ஒட்டி தட்டி வச்சுருக்கிறதுக்கு பேர் கம்ப்ரெஷன் ஸோ வேற என்ன பாடி ஆர்கானிசம் டைஸ் ஓகே so the hard parts of their uh, bodies they settle at the bottom of the sea bed and uh, they cover they are covered by the sediment the process of sedimentation goes on continuously and fossils are formed id enna na or blue whales aagudhu nu vechukonga adhe yaar kondu poi podaipingala adhu poite illa illa thana thanni kulla poite podanjiruma manal da irukuma mannu irukuma cheer irukuma ulla poi podanjirchu so they are covered by sediment and continuous on millions of years pogumbod adu fossil ah maarid and that is called compression infiltration or replacement abina um, the precipitation of minerals takes place which later on infiltrate the cell wall the process is brought about by several mineral elements such as silica calcium carbonate and magnesium carbonate ஸோ ஹார்ட் பார்ட்ஸ் ஆர் டிசால்வ் அண்ட் தே ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் பை தீஸ் மினரல்ஸ் இப்போ ஒரிஜினலாக இருக்கிறது என்ன ஆகிடும்னா அழிஞ்சு போயிடும் அல்லது அழுகி போயிடும் சாஃப்ட் பார்ட் இப்போ சிலிக்கா கேல்சியம் கார்பனேட் அண்ட் மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டு உள்ளே போய் உட்காந்து அதை ஹார்டாக மாற்றிடும் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஃபாசிலைசேஷன் 
this can be asked in one seven mark question so it's very 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 important question you mark it and living fossil nu solrom uyiroda irukudhu innum kuda neriya varshangal millions of years adanudey ancestors 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 abbe irukku appadina so these are the living organisms that are similar in appearance to their fossilized distant ancestors ancestors and usually have no extinct close features ginkgo biloba abindrathu living fossil okay uh, limulus kuda living fossil na solrom king crab okay adayo uh, living fossil abindnu solanum and determination of uh, age of fossils ayyo appa ipdi da fossil nu therinjichu ipdi da uru agudhu nu therinjichu ana அந்த குறிப்பிட்ட செடியோ அல்லது குறிப்பிட்ட அனிமலோ எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி உருவாச்சு அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஆ கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இட் இஸ் டிட்டர்மைண்ட் பை த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் இட் ஓகே ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸு நம்ம தான் மினரல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டோமே ஸோ அதில் இருக்கிற ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் மூலமாக அந்த ஃபாசலோடைய ஏஜ் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் so they they may be carbon ah irukla uranium ah irukla lead ah irukla or potassium ah irukla oru vela ungukitta kelvi kekkiradu what are the radioactive elements that are present in fossils appdin keta what should be the answer carbon uranium lead or potassium and it is used in the paleo botany and anthropology for determining the age of human fossils and manuscripts okay method one by one paakalama த பெஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லணும்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் கார்பன் சி ஃபோர்டீன் மெத்தட் கார்பன் சி ஃபோர்டீன் டேட்டிங் மெத்தடு தான் த பெஸ்ட் மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் இதை யார் கண்டுபிடிச்சது டபிள்யூஎஃப் லிபி இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் கார்பன் கன்சம்ஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் தட் ஸ்டாப்ஸ் ஆஃப்டர் த டெத் அண்ட் சின்ஸ் தென் ஒன்லி த டிகேயிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் சி ஃபோர்டீன் அக்கர்ஸ் கண்டினியூஸ்லி so the time passed since death of a plant or animal can be calculated by measuring the amount of c14 that is present in their body what a beautiful concept la namma oxygen e eduthukrom carbon dioxide e veliye vidrom correct ah plants enna pannudhu carbon dioxide e ulle eduthukudhu oxygen e veliye namakku tharudhu இப்போ ஒரு செடி சாகும் பொழுது அதனுடைய பிரீதிங் நின்றுது ஆமாம் தானே ரெஸ்பிரேஷன் நின்றுது நம்மளும் அப்படி தான் மூச்சு விட மறந்துட்டோன்னா நம்ம செத்து போயிட்டோன்னு அர்த்தம் ரைட் இப்போ இதுவும் இந்த செடியும் செத்து போயிடுச்சு இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா கார்பன் உள்ளே இழுக்கிற வரைக்கும் அந்த கார்பன் வந்து லிவிங்காக இருந்திருக்கும்ல எந்த நிமிஷத்தோடு அந்த செடிக்கு உள்ளே கார்பன் போகிறது ஸ்டாப் ஆச்சு அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த செடி எத்தனை வருஷத்துக்குரியதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த பியூட்டிஃபுல் கான்செப்டை சொல்லணும்னா செடியை நீங்கள் ஒரு மரத்தை பார்க்கும்போது அது உள்ளே கார்பனை சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் அடுப்பில் எரியும் போது அடுப்பில் எரிக்கும் போது அந்த விறகானது சத்தம் போடும் அது பியூட்டிஃபுல்லாக சத்தம் கொடுக்கும் எரிக்கும் போது நீங்களாம் அந்த அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ஆக்சுவலி அந்த சத்தம் என்ன சத்தம் அப்படின்னா கார்பனுடைய சத்தம் தான் ஓகே ஸோ இந்த மெத்தட் மூலமாக தான் தட் இஸ் கார்பன் சி ஃபோர்டீன் டேட்டிங் மெத்தட் மூலமாக அந்த செடி எத்தனை வருஷத்துக்குரிய செடிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் மோர் டு நோ வாட் இஸ் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் ஜியாலஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் குரோனாலஜிக்கல் டேட்டிங் தட் ரிலேட்ஸ் ஜியாலஜிக்கல் ராக்ஸ் ட்ரேட்டா ஆஃப் டைம் and which is uh, used by the geologists paleontologists and uh, uh, other earth scientists to describe timing and relationship of events that have occurred during the earth's history and idu idoda namm mudikalam tiruvar karai tiruvar karai fossil wood park vilupuram district la irukku tamil nadu la 2 million years ku munnadi or tree bark trunk kandupidichirukanga that is got buried along the river okay va and in course of time organic matter was replaced by silica organic matter la poichu ana silica idla vandu nerambiduchu and it was fossilized and they retained their color color illa appadiye irukudu shape appadiye irukku texture adhe maari dhaan irukku 
and it is converted into solid rock and the annular rings the texture the color layer notes every properties of the plant are still visible idu na thiruvakkaraiyila irukra fossil okay tamil nadu la vilupuram district la idu neenga poi paakkalam okay so up to this we will finish and we will continue with the ethnobotany